Hoy nos encontramos visitando uno de los lugares más conocidos del mundo, la NASA. Se encuentra en la Florida Central. El Centro Espacial Kennedy de la NASA es la principal base de lanzamiento de cohetes en Estados Unidos. Fue inaugurada en 1962 con un objetivo increíble, llevar el hombre a la luna. Estamos llegando al Kennedy Space Center, vamos a conocer la NASA. Estamos llegando un poco tarde, la verdad, porque nos dijeron que teníamos que estar muy temprano, no pudimos. Así que vamos a intentar entrar y si no, volveremos mañana a recorrer todo el espacio. Sé que hay bastantes actividades, varias atracciones. Así que bueno, si no, hoy aprovecharemos para sacarnos fotos, las fotos más icónicas y mañana continuaremos el paseo. Acá está el reloj. ¿Lo ves? Tres horas. Como un despegue. Para que despegue el cielo. Eso lo ponen cuando despega en serio el cohete. Ese es el reloj que... Ese es el reloj que señala la hora de despegue del cohete. Estamos entrando al parque. Y es lo que vamos a hacer. Bienvenidos al Centro Espacial John Kennedy. A mi lado se encuentra el Jardín de los Cohetes. Un día de admisión a la NASA para un adulto cuesta 75 dólares a partir de los 12 años y 65 para los pequeños. Si compras dos días de admisión, quedaría 89 pesos adultos y 79 los niños. Recuerda que el 1 de septiembre, al 30 de septiembre de 2023, los niños entran gratis. Si quieres realizar otras actividades como chatear con un astronauta, tener una experiencia en el espacio, tiene un costo adicional a la entrada. Para poder visitar la NASA, ten a mano la guía de visitante, en tu idioma y un folleto con los horarios, ya que cada atracción tiene un horario fijo. Ese mismo que estás viendo ahí.
A lo largo de los años, la NASA ha enviado cinco vehículos robóticos llamados rovers a Marte. Los nombres de los cinco rovers son Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity y Perseverance, que es el último que han enviado. En el centro del Kennedy Space Center se encuentra Shop Largest. Es la tienda más grande del mundo dedicada a los recuerdos espaciales y al equipo de la NASA. Los horarios de apertura del Kennedy Space Center son de 9 a.m. a 5 p.m. Necesitas dos días para recorrer este parque. Pónganse, pónganse. Gateway será la primera estación espacial de la humanidad en órbita lunar en apoyar los planes de exploración del espacio profundo de la NASA junto con el cohete del sistema de lanzamiento espacial, la nave espacial Orión y el sistema de aterrizaje humano.
¿Salimos? No. ¡Ay, se cambió! Ahí está, muy bien, ¿qué tocaste? Ahí está. ¡Wow! Mira, ya se ve el satélite allá arriba. Ya se ve el satélite, ¿ves? ¿eh? ¡Wow! Vamos, así se sube la gente, vamos.
Desde el Centro Espacial Kennedy salen buses desde las 9.30 am a las 2.30 pm cada media hora. Se llevan a recorrer las áreas restringidas del puerto espacial de Estados Unidos. Podrás ver la instalación de vuelo espacial en funcionamiento donde Estados Unidos se lanzó a la Luna y donde la NASA envía a los astronautas al espacio. De camino al centro Apolo Saturno 5 se observa el complejo de lanzamiento 39B y el edificio de montaje de vehículos. Dentro del centro Apolo Saturno 5 podrás tomarte un café en el Moon Rock y podrás llevarte de recuerdo una foto con un pedacito de roca de la luna. We have pondered our place amongst the stars since the dawn of humankind. We've looked at the stars with wonder and amazement, their glow guiding our travel for centuries. The more we learn about our universe, the more questions we have. I'm Emily Calandrelli, and today you'll be following me behind the gates on this exclusive bus tour of Kennedy Space Center. Our journey will take us past active facilities and end at the visitor complex's own Apollo Saturn V Center. But before we begin this journey, just like every NASA mission, our number one goal is to return home safely. So always stay seated when the bus is in motion. Please, no food or drinks on the bus with the... In all our history, there's been one common theme woven throughout our DNA. It's our insatiable desire to explore beyond our home planet in our never-ending quest to expand our knowledge of the universe. As you venture behind the gates, you'll find a community of the most talented, dedicated, motivated workforce anywhere in the world who believe in the unlimited potential of space exploration. This is an active sp a tough job, and that's to determine if the flight and the ground systems are go or no go. And I depend on them to make those calls on launch day. Yeah, makes sense. So I hear that you're going to be the launch director for the inaugural flight of SLS with Artemis 1. Can you tell us a little bit more about the mission of the Artemis program? Sorry, I'm going to stop that for a little bit. And um, I like to point out the most important building in the whole complex. It's right here on the left with a little blue canopy on it. That is the cafeteria. No lunch, no launch. Uh, just to give you an idea, though, of how large the vehicle assembly building is, it sits on roughly eight acres of land. And if you see that door that's open down there below the Artemis sign, that's big enough that this bus can drive straight through with no problems. You see that? That um, it looks like a big propane tank, tank right there. That they fill with water and they use for the cranes inside to see how much weight they can pick up inside, and that's so that they can see how many, you know, what what cranes to use for different rocket parts. If you look over here on the right, you'll see the roll of buildings. That's the Kennedy Space Center press site. That's where all the news media come together for any of the launches. Moon will be on a brand new rocket known as the Space Launch System, or SLS, carrying the crews in the Orion spacecraft. What is the goal or purpose of sending humans to the moon again? Well, the moon is a treasure trove of science and discovery, and so there's so much to learn from the moon. We're still learning from what the samples we gathered during the Apollo program. The beauty of 39A. This is the crawler way, the, all the rock you see here. That's a one lane road for the crawler transporter. It is eight freeway lanes wide. That crawler transporter straddles the grass in the middle. Place on Earth that the crew will be before they're in the spacecraft and headed to space. Now the weight room provides a contamination free environment up next to the spacecraft, and as you suspect, it's white, hence the white room. Makes sense. Now, how does the mobile launcher support the SLS rocket? The mobile launcher provides fuel and power to the SLS in the Orion. It's actually as a stacking platform for the rocket. So the platform next to this 380 foot tower that the rocket is actually built next to, and then the umbilical arms attached to it to provide that fuel and power. Wow. 
And so does the mobile launcher actually go all the way to the launch pad with the rocket? It does. And the crawler transporter comes in, picks up the mobile launcher with the rocket, transports that entire thing out to the pad in preparation for the launch. Wow. Oh, that is very impressive. <laughs> it is. And I hope everyone here today has a great time at Kennedy Space Center. Enjoy all the great exhibits and uh, come back soon. in that driving cab and go the other way. We have these these gopher tortoises that love to be out on that crawler way. And when they're moving a rocket out there with the crawler transporter, then guys will just get off if the tortoises are moving towards the crawler. They'll just get off and move them tortoises and out of the way. But if they're moving away from the crawler transporter, they just leave them alone because the crawler transport or the tortoises will be them crawler transporters. And with the rocket or the in the mobile launcher on the last eight months, they were doing repairs on it, on it after Artemis One launch. They were getting it ready for Artemis Two, and they just about two weeks ago took it out to the launch pad with the crawler transporter. Took it out there. When um, or if you look over to your left, you'll see the crawler transporter. When President John F. Kennedy gave this speech in 1962, he set in motion an era of discovery that would change humankind forever. Seven years after he spoke these ambitious words, the world watched as Neil Armstrong and Buzz Aldrin became the first people to walk on the moon. The achievements of the men and women who worked on the space program in these early decades of NASA helped propel the technology we use every day. NASA and the thriving private space industry at Kennedy Space Center today are the living legacy of their story.
La para yo me llevo la vale. Barbie, vos vas al baño. Te llevo la vale. Vale, me dijo conmigo. ¿Veis por acá? Baja la cápsula. Vale, Mira, acá están los tres que se murieron. Ellos se murieron. Sí. Se encendió fuego. Sí, fue fire.
El 20 de julio de 1969, el hombre llegó a la luna. La nave Apolo 11 con el comandante Neil Armstrong y el piloto del módulo Edwin Boss amantes del espacio sin dudas la NASA es su lugar. Soñaste algún día con estar cerquita de la luna, ahí podrás sentir que la magia existe y que lo que algún día creíste que no podía ser cierto, alguien lo hizo realidad. Los humanos llegamos a la luna. Y como ya decía Ray Bradbury en los años 50, el cohete lanzaba nubes de fuego y calor y por unos instantes fue verano en la Tierra. Y aunque muy pocas personas tendrán en su vida la posibilidad de salir de la Tierra, muchas podrán ver cómo un cohete despega. Este video se lo dedico a esas mágicas personas que formaron parte de mi vida en mi tierra, Mendoza, Argentina. 
A vos, Silvani Pagliaso, mi gran compañera de charlas y mates. Gracias por tanto.